welcome to the english class standard 12 unit number 6 poets and pancakes episode number 5 so today in this episode we are going to discuss the page number 61 last line like so many of those who were close to the boss he was allowed to produce a film and though a lot of raw stocks and pancakes were used to eat not much came of the film then one day the boss closed down the story department and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home तो इसी तरह बोज ने डिसाइड किया कि स्टोरी राइटर का जो डिपार्टमेंट है वो पूरा ही बंद करना है और जैसे ही स्टोरी के ऊपर हालांकि कोई ऐसा कोई लो के मुताबिक कोई ब्लेम न कर दे तो अब लॉयर की तो कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां पर कोई ऐसा इश्यू हो कॉपीराइट का इश्यू हो या तो किसी को हम ब्लेम कर दे बदनक्श बदनक्श का दावा जिसे कहते हैं हिंदी में हम तो ऐसे कोई एक्ट ऐसी कोई लीगल कोई वहां पर अब कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं थे तो सभी अब स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट ही वहां क्लोज हो गया तो सभी को बताया गया कि अब अपने अपने घर पर जाओ माने कि आप जॉबलेस ना ओल्ड पॉइट्स सो Gemini Studio was the favorite hunt of poets like S B S Yogiyar, Shambhu Subramanyam, Krishna Sastri, and Harindranath Chattopadhyay. ये सभी जो giant poet poet उस समय के माने जाते थे ये सभी के लिए तो ये energy center था वहाँ पर वो सभी मिलते थे वहाँ पर वो अपने काव्य रचनाओं को आदान प्रदान करते थे और वहाँ पर ही ये सभी लोग अपना सृजनात्मकता का वो आनंद वहां पर उठाते थे डेज व्हेन कांग्रेस रोल मिंट प्रोहिबिशन इन मीटिंग ओवर आ कप ऑफ कॉफी वॉज राधर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट बैन इन द ऑफिस बॉयज एंड आ कपल ऑफ क्लर्क्स एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो रेडियट्स लेजर अप्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री तो इस तरह से वैसे कॉफी पीना वहां पर लीजर से बातचीत करना ये सभी जगह जो जो विद्वान लोग वहां आते थे बैठते थे उनके लिए ये सबसे अच्छी जगह थी कि वहां वो रिलैक्स भी हो जाए और अपना सृजनात्मकता को और तेज बनाए और वो सृजनशील बन सके Most of them were Gandhi and worships Gandhi ji, but beyond that, they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. Naturally, they were all averse to the term communism. So, we say, who some of Gandhi ko appreciate karte the, Gandhi bhi bente the, magar wo itne politics ke andar wo dube hue nahi the. क्यों क्योंकि वो कम्युनिज्म में साम्यवाद में मानने वाले थे अ कम्युनिस्ट वॉज ए गॉडलेस मैन और जो कम्युनिस्ट होता है वो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता वो स्वयं के बारे में सोचता है स्वयं स्वयं के बारे में वो अपना फ्यूचर मानता है और वो ईश्वर के ऊपर श्रद्धा नहीं रखने वाले माने नास्तिक रहता है आज भी चाइना जिस तरह से आप देख रहे हो चाइना में सबसे ज्यादा लोग नास्तिक लोग पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा है और इसीलिए वो इतना अमानवीय भी बन गए हैं आप देखते हो कि कितने कितने उनके जो फूड है इसके अंदर भी कितने आ, सी एनिमल्स रहते हैं उनको वो खाते वो सब कुछ उनकी जो विचारधारा है हमारे ऊपर वो नए नए पेतरे अजमाते हैं हिंदुस्तान के ऊपर कब्जे करने के लिए तो ये सभी जो वैसे हुए ईश्वर में श्रद्धा नहीं लगते तो उनके संवेदना भी शायद उसे खत्म हो जाती है ऐसा लगता है अ कम्युनिस्ट 
Okay. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. Such notion which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the Khadi clan poets of Jamini studios. Evidence of it was soon forthcoming. To wo samiyavad mein manne wale, magar sabse jyada wahi logo ke parkane ka, insa failane ka, उसी टाइम भी था जो आज भी हिंदुस्तान जिसका सामना कर रहा है जैसे बाहर के आतंकवाद का तो सामना कर ही रहा है मगर साम्यवादी लोग है वो साम्यवादी विचारधारा के लिए वो अपने आप को वो मानते हैं मगर वो इनडायरेक्टली वो ऐसे गवर्नमेंट का अपोज करते हैं और एक तरह से वो राष्ट्र के विकास के बारे में जब भी बात आती है तब वो अपोज करते गवर्नमेंट को और डेवलपमेंट को रुकवाते हैं तो ये वैसे ही देश के विरुद्ध में ही एक गतिविधि चल रही है इसी तरह लगता है वेन फ्रेंक बुचमेंस मॉरल री आर्मेंटल आर्मी सम टू हंड्रेड स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रा समथिंग इन 1952 तो फ्रेंक बुचमेंस मॉरल री आर्मेंट आर्मी उन्नीस के अंदर उन्होंने 200 उनके जैसे ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स के साथ उन्होंने मुलाकात की दे कुड नॉट हैव फ्रॉन द वार्म होस्ट इन इंडिया देन द जमीन स्टूडियो समवन कॉल्ड द ग्रुप एंड इंटरनेशनल सर्कल्स दे वेरेंट वेरी गुड ऑन द ट्रैपी एंड देर एक्वेंटांसिस विद एनिमल्स वॉज ओनली एट द डिनर टेबल बट they presented two plays in a most professional manner the jotham valley and the forgotten factor ran several shows in madras and along with the other citizens of the city the jemini family of 600 show the plays over and over again to jo chennai mein aate buchmen moral ki jo puri team 1952 में वो दो प्ले बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ प्रोफेशनल रूप में वो परफॉर्म करते और उनको जो यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी मिलती है जेमिन स्टूडियो की वो सबसे अच्छी उनको दी गई है जेमिन स्टूडियो जिन्होंने 600 से भी ज्यादा सो ऐसे किए थे द मैसेज ऑफ द प्ले वेर यूजली प्लेन एंड सिंपल होमलीस but the sets and costumes were first read to वैसे जो प्ले के अंदर मैसेज था वो तो एकदम साधारण सा मैसेज दिया जाता था मगर इनके जो कॉस्ट्यूम्स थे उनके ड्रेस कोड था वो सभी बहुत ही फर्स्ट क्लास के लेवल के ऊपर अट्रैक्टिव बनाए गए थे मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी तो यहाँ पर जो पहले चार पोएट की बात हमने की इसी पेज के ऊपर इसमें वो फ्रीडम फाइटर एंड नेशनल पोएट और पोएट एंड प्ले राइट तो ये जो यहाँ पर जो चार के ऊपर मेंशन भी किया गया है तो जो तीसरा नाम है यहाँ पर एस डी एस योगियर एस डी एस योगियर वो फ्रीडम फाइटर भी थे और पोएट भी थे एंड इसके बाद यहाँ पर हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो नाम दिया गया है तो हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय या पोएट एंड प्ले राइट वो अच्छे पोएट भी थे और अच्छे प्ले राइट भी थे माने अच्छे ड्रामा वो लिखते थे टेरिबली इम्प्रेस्ड एंड फॉर समोस्ट ऑल तमिल प्लेस हेड आर सेंस ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ चौथम वैली विथ बेर स्टेज a white background curtain and a tune played on the flute it was some years later that i learned that the mra was a kind of counter movement to international communism and the big bosses of madras like mr vasan simply played it to their hands to ye jo bahar se aane wale group ke contact mein aaye aur iske baad inko पता चला कि सनसेट और सनराइज भी 
हमारे जो बैकग्राउंड के अंदर होना बहुत ही आवश्यक रहता है और इसके बारे में उन्होंने चिंतन मनन करके फिर वो ऐड किया माने ये डेवलपमेंट ऑफ फिल्म और द ड्रामास इन इंडिया इस तरह की वैसे हाईलाइट की क्या भी एक भाग है कि इसको अंदर आप पढ़ सकते हो कि कितना मूवी के अंदर चेंज आया धीरे धीरे ग्रेजुअली दैट इज इंटरेस्टिंग स्टडी केस तो यहाँ पर यही बात बताई गई आई एम नॉट श्योर हाउ एवर दैट दिस वॉज इन डिट केस for the unchangeable aspect of these big bosses and their enterprises remained the same mra or no mra international communism or no international communism the staff of gemini studios had the nice time hosting 200 people of all hues in size of at least 20 nationalities it was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layer of the makeup by the office boy in the makeup department to ye itna bada group chote gemini studio ka ki jo makeup ke sath unka jo makeup boy tha mane office boy wo unko zimmedari rakhta tha to mane wo bahut bada unit tha jo drama perform karta tha a few months later the telephone lines of the big bosses of madras burst and once again we at gemini studios clear a whole shooting stage to welcome another visitor aur iske baad fir ek baar boss ka phone aaya aur fir humne naya ek group jo aa raha tha unko swagat ke liye fir se humne sabhi pura studio ka setup acha kar diya all they said was that he was a poet from england The only boys from England, the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. The more literate ones knew of Keats, Shelley, and Byron, and one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot. Who was the poet visiting the Gemini Studios now? तो जब हमें पता चला सिर्फ इतना ही हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि इंग्लैंड से कोई पोइट आ रहा है जो जेमिनी स्टूडियो को विजिट कर रहा है तो हम तो सोचने लगे क्योंकि इंग्लैंड के जो महानतम जो कवि थे श्रेष्ठ पंक्ति में आने वाले कवि थे सभी इनमें से जिनका नाम लिया जाता है वो थे वर्ड्सवर्थ और इनके बाद टेडिसन ये सबसे बड़े माने जाते हैं इसके बाद की गेडर में जिनको गिना जाता है वो भी इतने ही महान थे किड्स सैली एंड बायरन ये तीनों सबसे यंग कवि और रोमेंटिसिज्म के हिमायती रहने वाले कवि थे इसके बाद कोई यदि है तो वो है टी एस एलियट तो कौन आएगा इनमें से कौन है जो इंग्लैंड से पोएट आ रहा है इतना ही सिर्फ आ रहा है वो पता था उनके नाम हमें नहीं पता था तो हम सभी इन सभी के बारे में शायद सोचने लगे He is not a poet. He is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. Because he was not a poet, he was an editor. And that's why the boss was giving him a big reception. Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly Anand Viketan. So Vasan was also an editor. He was the biggest editor of Tamil weekly Anand Viketan. इनका एडिटर था तो वैसे वो एडिटर को बहुत बड़ा मान देना चाहता था सम्मान देना चाहता था और इसीलिए वो उसी तरह से रिसेप्ट करना चाहता था ही वॉज द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नॉन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास दैट इज दो नॉन एट द जेमिनी स्टूडियो तो वैसे जेमिनी स्टूडियो के अंदर पहचानते थे जो इंग्लैंड के बड़े बड़े न्यूज पेपर थे मैगजीन्स थे इनमें से ये कोई नहीं था सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वेर टॉकिंग टेकिंग द इनिशिएटिव द सरमाइज वॉज दैट द पोएट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली बट नॉट फ्रॉम द मानचेस्टर गार्डियन और द लंडन टाइम्स दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इनफॉर्म डेम ऑन अस न्यू तो 
जो एडिटर आ रहा था पॉइंट में से तो ये सब कुछ जिनका नाम हम सोच रहे थे वो तो नहीं आ रहे टी एस एलियट वर्जवर टेनिसन सेली किट्स एंड बाइलन ये सभी तो नहीं थे तो अब वो एडिटर तो एडिटर भी कोई जाने माना बहुत बड़ा न्यूज़पेपर उनका भी नहीं था तो इसके बाद हम सोचने लगे कि तो कौन होगा तो वो भी मैनचेस्टर गार्डियन या तो लंदन टाइम्स के जो बड़े न्यूज़पेपर है उनका कोई फेमस एडिटर वो भी नहीं आ रहा था एट लास्ट अराउंड फोर इन द आफ्टरनून द पॉइट और द एडिटर अराइव्ड ही वॉज अ टॉल मैन वेरी इंग्लिश वेरी सीरियस एंड ऑफकोर्स वेरी अन नोन टू ऑल ऑफ अस और चार बजे शाम को अंत में वो पॉइट आ गया जो कि एडिटर था वो बहुत ही ऊंचा था पूरी प्योर रूप से पूर्ण रूप से वो अंग्रेजी था और वो बहुत ही गंभीर था और वो हम किसी में से कोई इनको पहचानते नहीं था बैटिंग विथ हाफ अ डजन पेडिस्टल फेंस ऑन द शूटिंग स्टैच तो छह से भी ज्यादा पेडिस्टल फेन वहां पर शूटिंग स्टैच के ऊपर रखे गए थे द बोस रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच और उनके लिए बोस ने बहुत बड़ी स्पीच वहां पर पढ़ने की शुरुआत की तो इसी एपिसोड के अंदर हम यहां तक की बात करते हैं आगे के एपिसोड में हम एक यूनिट को आगे ले जाएंगे ओके हैव ए नाइस एकेडमिक थैंक यू